Una vez más, las compañías de videojuegos más importantes del mundo vuelven a reunirse en la E3 para mostrar sus creaciones. En la edición de este año esperamos ver principalmente secuelas de títulos conocidos, algunos juegos nuevos y remakes. Es por eso que el día de hoy te he traído los mejores juegos para la E3 2016. Gears of War 4 o simplemente Gears 4 es uno de los mejores títulos exclusivos para Xbox One. Por suerte, para los que no quieren esperar a que salga el juego, ya se puede probar la beta multijugador. El juego completo saldrá el 11 de octubre del presente año, pero Microsoft confirma que los asistentes podrán jugar el modo campaña. Ya podemos ver el potencial de un Real Engine 4. Titanfall 2, aunque fue anunciado hace poco tiempo, el juego ya lleva largo tiempo en desarrollo. EA Games dice que tiene preparado un lugar especial para la secuela del juego. Y una de las mejores noticias que recibimos es que esta vez no solo saldrán en Xbox One y PC, sino que también los usuarios de PlayStation 4 podrán disfrutarlo. Y lo mejor es que las tres plataformas podrán enfrentarse entre sí. Yoshira y Yoshira Yoshia Este tipo que trabaja en Capcom confirmó el año pasado que la remake de Resident Evil 2 ya estaba en proceso Aunque no se tenga más que solo la información, ninguna imagen, video o algo que nos haga saber cómo lucirá el juego Dijo que las primeras imágenes del juego se verán por primera vez en el E3 del 2016 The Last Guardian es otro título que parece que jamás saldrá. El juego lleva años en desarrollo y ha sido aplazado tantas veces que parece que los desarrolladores quieren trolearnos. Pudimos ver un poco del juego en la E3 del año pasado, pero en esta ocasión ya deberíamos ver el juego listo para el público. Ghost Recon Wildlines es otro título de la saga Tom Clancy. Pudimos verlo por primera vez en el E3 del 2015. Pero en esta ocasión esperamos probarlo y que nos den una fecha de lanzamiento. Pero también muchos esperan, al igual que la mayoría de juegos de Ubisoft, que tenga un downground gráfico. Esperemos que en esta ocasión no suceda esto. Aunque tratándose de Ubisoft... Deus Ex Making Divide El nuevo Deus Ex se lanzará el 23 de agosto de este año, pero se podrá disfrutar del juego en la E3. Se tenía previsto que se lanzaría el 23 de febrero, pero parece ser que los desarrolladores no han quedado satisfechos con su trabajo. Esperemos que esta vez no decidan aplazarlo.
segunda entrega de la serie Edison Red creada por Arkane Studios. Que apuesta por un nuevo protagonista y que está ambientado a cierto tiempo después del original. Su fórmula de juego combina acción en primera persona, asesinato, sigilo, movilidad... y el brutal sistema de combate que vimos en la primera entrega, pero mejorado. El juego saldrá en PC, Xbox One y PlayStation 4, y será presentado por última vez antes de que salga en la E3. Luego de años soñando con la remake del Final Fantasy VII, por fin llegará este título a PlayStation 4. El legendario juego que marcó a los jugadores de PlayStation 1 cuenta con un nuevo espectacular diseño gráfico para adaptarse a las nuevas consolas, la nueva generación y todo el hardware posible. El remake se desarrollará bajo el motor gráfico Unreal Engine 4 y además también saldrá en el nuevo Final Fantasy XV. Mafia 3 será el próximo videojuego de la saga Mafia de mundo abierto y tercera persona desarrollado por Hangar 13 y publicado por 2K Games, programado para ser lanzado en PC, Playstation 1 y Xbox One en 2016. En el pasado E3 del 2015 pudimos ver el tráiler de Mass Effect Andromeda. El juego parece que tendrá un apartado gráfico excepcional. Desarrollado por BioWare y distribuido por Electronic Arts, el juego estará disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Han pasado casi tres años desde el lanzamiento de Asphalt 8 y lo único que han hecho es sacar solo actualizaciones. Ya es hora de dar el siguiente paso y lanzar Asphalt 9. Kamelov ha confirmado su presencia para la E3 de este año. No sabemos qué tiene preparado Rockstar Games para la E3 de este año, pero ha dicho que será un estreno bastante grande. Los rumores más fuertes apuntan a que será la secuela de Red Dead Redemption, aunque esto sigue siendo un rumor. Pero por otro lado, las filtraciones como el nuevo mapa y otros archivos han hecho creer que este será el próximo lanzamiento de Rockstar. La secuela de Watch Dogs 2 posiblemente la podremos ver por primera vez en la E3 de este año. Aunque ya nos había desolucionado a bastantes porque su gameplay inicial tenía un apartado gráfico nunca antes visto, que al final de cuentas resultó ser nunca antes visto. No sabemos qué tanto preparará Ubisoft este año, pero por suerte sabemos que no será un nuevo Assassin's Creed como todos los años. Y eso ha sido todo por hoy, agradezco a todos los que le han dado like a mis videos, me han seguido desde hace bastante. Suscríbete, dale like, comenta, puntúa, más algo. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!